சவுச்சோ பால் கூட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் சவுச்சோவை நான் துருவி வச்சுருக்கேன் தென் பச்சை மிளகாய் ஏழு கருவேப்பில் கொஞ்சமாக வெங்காயம் ஒரு பெரிய சைஸ் நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் பால் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி கடுகு தாளிக்க குக்கிங் ஆயில் ஒரு கப் சால்ட் இது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை இப்போ நான் காட்டுறேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு போடுறேன் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு பச்சை மிளகாய் போட்டுடலாம் கூடவே கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க இதை நல்லா வதங்கிக்கிட்டோம் இப்போ பச்சை மிளகாய் ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் முடிஞ்ச கோல் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் கொண்டுட்டு வந்துடுங்க இது வேகிறதுக்கு சால்ட் நம்ம போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதங்கி வரட்டும் எல்லாமே தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வரணும் வெங்காயம் ஸோ அது வரையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க இது கூடவே நீங்கள் துருவி வச்சுருந்த சவுச்சவும் போட்டுக்கோங்க இது நல்லா உங்களுக்கு பாயில் ஆகணும் தண்ணி எதுவும் விட வேண்டாம் ஸோ இது நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு லைட் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அது சேஞ்ச் ஆன உடனே ஒரு பாத்திரம் போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு உங்களுக்கு நம்ம போட்டிருக்க சவுச்சவும் வெங்காயமும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் கலர் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் நல்லா பாயில் ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து பாதி பாதியில் கலர் சேஞ்சு சேஞ்ச் ஆன உடனே ஒரு பா ஒரு பாத்திரம் போட்டு மூடி வைக்க சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு பாத்திரம் போட்டு மூடி வைக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு இன்டர்வலில் ஓப்பன் பண்ணி அடி பிடிக்காமல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்கோங்க ஸோ நான் அப்படியே டாப் டு பாட்டம் பாட்டம் டு டாப் ஆட் அந்த மாதிரி மெத்தடில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பண்ணிவிட்டு திரும்பி மூடி வச்சுருங்க இது என்னென்னா நல்லா சுருங்கி வரும் உங்களுக்கு இப்போ இது இருக்குது இல்லைங்களா இதில் எப்படி வந்து உங்களுக்கு முதல் முக்கால் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குன்றத காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குன்னு நான் இதை நல்லா சுருங்கி வர்றதை ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக காட்டிகிட்ருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முன்னை விட நல்லா சுருங்கி வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம போட்ட ஸ்டேஜை விட த்ரீ ஃபோர் சுருங்கியிருக்கு இதுக்கப்புறம் பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் வந்து நான் காய்ச்சின பால் ஊற்றியிருக்கேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தேங்காய் பால் இருந்தால் தேங்காய் பால் போட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் இப்போ இந்த சவுச்சோ பால் கூட்டு வந்து உங்களுக்கு சாதத்தில் பசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் நார்மலாக பால் சாதம் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக காய்கறி போட்டு கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் காய்கறி போட்டு அது வந்து கொடுக்கலாம் சப்பாத்திக்கு நீங்கள் தொட்டுக்கலாம் அடைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசைக்கு கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி இட்லியும் தோசையும் வந்து உங்களுக்கு காரம் இருக்காது இல்லையா இதில் காரம் கம்மியாக ஆனால் இதில் பச்சை மிளகாய் நிறையா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இட்லி தோசை கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ் வந்து ரொம்ப நல்லா சூட் ஆகும் இப்போ நம்மளோட சவுச்சவ் பால் கூட்டு ரெடி